Hansen ist eine tolle Marke. Ähm, der Name ist kein Kunstwort, sondern es gab zwei Brüder Jensen, die das Automobilwerk bzw. die, die äh, mehr oder minder Lkw-Produktion ihres Vaters in den 30er Jahren übernahmen und in der Folge dann ähm, Karosserien auf typisch neue Karosserien auf englische Fahrwerke zimmerten und damit recht erfolgreich waren. Unter anderem fuhr Clark Gable schon in den 30er Jahren ein, ein Jensen. Mein erstes Auto war ein Fiat 500 und äh, wir haben es tatsächlich geschafft zu Fiat damit und Gepäck an die Nordsee zu reisen nach Nordenham. Das war wunderbar damals. Und äh, das zweite Auto war dann gleich stilgerecht ein Porsche 914. Also durchaus etwas schneller, allerdings mit weniger Platz als der Fiat 500. Das soll heißen, ich habe das ehrlich gesagt nie äh, komplett durchgezählt, aber ich glaube insgesamt sind das bestimmt 40 Fahrzeuge. Das Fahrzeug habe ich in Santa Cruz gekauft, eine Ortschaft, die ungefähr 80 Meilen südlich von San Francisco liegt. Und hatte mich im Vorwege natürlich kundig gemacht, wie man das Fahrzeug am besten transportiert. Und hatte von einem Bekannten, der viele Fahrzeuge aus Amerika importiert, mir eine Adresse geben lassen und eine Ansprechpartnerin bei einer Spedition in San Francisco bekommen. Ansonsten läuft der Transport sehr unspektakulär heutzutage ab. Irgendwann war das Schiff in Rotterdam. Ich bin nach Holland gefahren, habe mich bei der Spedition gemeldet. Dann war das eine tolle Heimfahrt bis nach Hamburg. Sehr aufregend und ähm, das Auto ist ultra reliable und lief sweet as a nut, wie die Russen sagen. Und war einfach eine tolle Fahrt und ich stand dann irgendwann mit klopfendem Herzen zu Hause. Dieser spezielle Jensen hier ist ähm, sehr aufwendig aufbereitet worden. Wir haben hier also einen äh, 7,2 Liter Kreisler Motor, der komplett auseinander war, der ähm, auf dem Leistungsprüfstand an der Hinterachse 440 PS produziert. Das Getriebe ist entsprechend überarbeitet worden, aber immer noch die serienmäßige Torqueflight. Die Restauratoren haben mir bestätigt, dass der Wagen wenn man ihn in voll ausfährt, etwa viereinhalb Sekunden auf 100 braucht, das ist ja immer der Paradewert. Und ich habe ihn schon mit bis zu 240 mit dem GPS gebracht. Dieses Fahrzeug ist im Baujahr 1974. Die Interzeptoren der dritten Reihe wurden von 74 bis etwa 76 gebaut. Hinzu kommt, dass große Teile der Technik, sei es die Klimaanlage, sei es das Automatikgetriebe und sei es eben auch der Kreislermotor aufgrund der Verwendung von Großserienteilen problemlos von vielen anderen gewartet werden könnte, sodass für mich das Thema Schrauben bei dem schwarzen Interceptor komplett entfällt. Was in der Zukunft passiert, weiß natürlich keiner, aber ich weiß zumindest eins, dass das keines äh, der Fahrzeuge ist, die ich je werde verkaufen. Ich habe sehr lange nach dem Wagen gesucht, nach einem Interceptor in diesem Zustand und ähm, wenn ich mir vorstelle, was ich in den nächsten Jahren machen möchte, dann sind das viele, viele Europatouren. Wir werden also in diesem Jahr noch in die Schweiz und nach Italien damit fahren. Und vielleicht auch noch mal längere Touren damit ins europäische Umland damit machen, weil es gibt noch ganz, ganz viele Straßen, die erkundet werden wollen.